Ok, minha gente, hoje é, a gente está aqui conversando com o Arthur, vamos conversar com o Arthur Esteves, vamos direto né, falar sobre, um pouco sobre turismo em Teresópolis, porque a época do turismo está chegando. Agora, tem o turismo de inverno e tem o turismo de verão. O Arthur faz um trabalho legal aqui, que eu já queria há dias, há tempos, já falar com ele sobre isso. Né? A gente tem duas épocas de turismo, né, Arthur? Bom dia. Aliás, alguém me falou que hoje é teu aniversário? Já me entregaram aqui, delação premiada. <risos> Olá, é teu aniversário Isso, hoje? exato. Ô, oh, rapaz, que bom. Parabéns, então, garoto. Parabéns, irmão. É... Tá feliz no dia do aniversário? É, eu tô sempre, né, cara? Primeiramente, bom dia a todos e a todas aqui, os nossos cidadãos aqui, nossos telespectadores, né, a quem está nos assistindo. Ah, a felicidade é um, é um estado da alma, não é? é? Como eu aprendi com a nossa amiga, minha querida, que eu mando um beijão para ela, a Heloísa sabe, ela sempre me fala isso, felicidade é um estado da alma. Né? A gente procura muita felicidade fora de nós, mas a gente tem que encontrar ela dentro da gente. Isso é uma das coisas que eu aprendi com ela, estou aprendendo né, na peça Moradas do Pai. É, mas Heloísa. A, a Heloísa, grande beijo para ela, minha diretora, minha parceira, mentora, enfim... Então, sobre a questão do turismo, é sim, sim, é verdade. Porque são o nosso bate-papo, nós temos duas épocas, sim, a questão do verão. É o inverno e o verão, inverno, né? O verão, mas, assim, tem começado a haver mudanças. Por quê? A questão da realização dos eventos em outras épocas do ano que não propriamente é, alta temporada, que nós chamamos, tem movimentado bastante o turismo, tem contribuído para a movimentação do turismo, a questão da hotelaria, da rede da gastronômica, a questão dos guias de turismo e as agências de receptivo também, isso é muito importante. É, é tudo interligado no turismo. Não é? O turismo trabalha aproximadamente umas 50 áreas, porque é uma grande engrenagem. Se uma estiver enferrujada, todo, prejudica todo o resto da estrutura, todo o resto do sistema. As pessoas ainda ficam assim aqui em Teresópolis, Arthur, e eu acho que você vai concordar comigo, ah, a Teresó precisa de indústrias. Então vamos lá. Um, indústria não vem para Teresó porque nós estamos longe do caso do Porto, tem uma serra e estamos longe da Dutra. Então indústria de grande porte não vem para cá. Indústrias tecnológicas, sim, poderiam ser, mas para isso precisa de um grande investimento. Então, o que, o, a grande indústria de Teresó é o turismo. Sim, é, exatamente. Eu, eu considero uma das grandes indústrias. O que, é que acontece? A economia local nossa, historicamente, ela é formada por três bases. E agora eu colocaria até uma quarta base que você já citou. Então, seria inicialmente a questão da agricultura, a questão do comércio também é forte, o turismo, sim, claro, e hoje a questão da tecnologia. Temos grandes empresas aqui na cidade, algumas outras empresas de porte, outras empresas de pequeno porte, e a tendência do futuro. E temos que lembrar também que a questão de indústrias, assim, propriamente falando, nós, em Teresópolis, não tivemos um histórico assim tão forte. Tivemos, por exemplo... É uma, uma, uma três outra. ou quatro empresas aí. É, sim, até porque também temos que lembrar a questão do espaço territorial também, estamos situados geograficamente. Não temos num grande vale, não teríamos um grande espaço para essas indústrias. Como você disse também, a questão da logística também é muito importante, porque quando o camarada vai fazer um plano de negócios, vai fazer a avaliação do local, ele vai avaliar, pô, está perto do porto, não está? Qual é a distância? Está na alta da serra? Opa, já não vou investir aqui numa indústria. É Só um o exemplo. Porto, é o caso do porto e a Dutra. Exatamente. Ele tem que estar perto. Então, as grandes indústrias, elas estão indo para Itaboraí e Rio Bonito, que é plano, está perto da... da, da da 101, da rodovia 101, da ponte aí Niterói, do Cais do Porto e da, da Dutra. Então eles vão ali para Rio Bonito e Itaboraí está crescendo muito. Aqui seria a indústria de te tecnológica, né? que é o espaço ideal para isso, a gente teria espaço para isso, e o turismo, que é a tua área. Sim, é, exatamente. E a tendência do mundo, até estamos conversando aqui no intervalo, a tendência do mundo também é justamente essa questão, claro, do turismo, principalmente nesse pós-pandemia, e a questão tecnológica, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, isso em todos os sentidos da palavra. É, tanto é que eu, atualmente, estou novamente em sala de aula, mando até um abraço para o pessoal lá do Colégio Lions, onde eu, minha segunda passagem agora lá, um abração para a turma lá do Colégio Lions, meus alunos, meus colegas professores, pessoal da, do apoio. 
Enfim, a questão tecnológica está presente em nossas vidas direto ou indiretamente. E a pandemia ela só fez esse processo histórico, sociológico, político, ele, ele se acelerar. Ele acelerou, nesses dois anos de pandemia, ele se acelerou. Tendências que talvez demorassem uns cinco a dez anos já vieram em dois. Vemos vários exemplos, cursos online, aulas online, enfim, entre outros exemplos, novas tecnologias, novos aplicativos... E dentro do turismo não foi diferente. Tanto é que tem um projeto que eu fui convidado para participar, uma amiga minha querida, mando um abração para ela, Maria Monserrag, de turismo. Ela, ela é CEO da plataforma do Turismo Virtual no Brasil. Ela já até esteve aqui com vocês, que ela explicou, então, a questão do, dos guiamentos virtuais, das visitas virtuais, a plataforma. Você vai conhecer o Brasil todo, atra... né? ela explicou isso para vocês aqui. Só um exemplo, dentro do turismo. Sim. E, e você, agora, esse, esse projeto que você criou aqui em Teresópolis, que é o turismo receptivo, receptivo, ou seja, você recebe as pessoas, correto? E aí você está levando em que lugares? Aonde você leva as pessoas? Então, é, história... Faz um roteiro para a gente. Certo. Então, historicamente, essa questão do turismo receptivo, ele tentaram, tentou se trabalhar ele nos anos 2000, só que não avançou. Quando eu comecei a minha agência no Tour Travel, já havia uma outra agência de um outro amigo meu antes da minha, que surgiu um ano antes da minha. Não é? e nós, os guias aqui receptivos, mando abraço a todos os guias de turismo aqui, nossos guerreiros e guerreiras. Não é? e, por exemplo, são vários roteiros. Tem o, o trabalho com roteiros, meu carro forte aqui, a base, são os roteiros culturais e gastronômicos, mas trabalho também com roteiro, roteiros ecológicos, é, o City Tour, roteiros também, turismo rural, turismo cervejeiro também. Agora, Voltei a trabalhar, desse pós-pandemia, voltei a trabalhar com turismo pedagógico, sou professor também. Peguei um exemplo aqui, um, um roteiro cultural, por exemplo, aqui pela Vasa, que nós fazemos um roteiro cultural a pé, durante aproximadamente duas horas, vamos visitar a, o Palácio Tereza Cristina, que é a prefeitura, vamos visitar a Casa da Memória Arthur Dalmaço, o Varza Palace Hotel, o, o Sesc, o Palácio de Granado, vamos fazer um circuito a pé, a Taberna Opina pelo lado de fora, contamos a história, que é interessantíssima, da Taberna Opina, um circuito aqui pela Várzea. Não é? Aqui, em relação à Várzea, assim, tem atrativos muito interessantes, patrimônios culturais bem bacanas, assim como no alto também, eu faço os roteiros culturais a pé no alto, e eu me baseei muito no que eu aprendi no, no Rio de Janeiro, onde eu fiz o curso de guia de turismo, no Rio de Janeiro, eu fiz estágio numa agência lá de Niterói, na época, onde a agência trabalhava com os roteiros a pé, no Niterói e no Rio, aí eu peguei toda essa expertise ali, e aí implantei aqui em Teresópolis. Só que, assim, o turismo aqui, o que acontece? Ele tem se desenvolvido, mas ainda faltam muitos pontos a serem acertados e melhorados. A gente tem turismo aqui, porque as pessoas falam assim, pô, é esse roteiro, mas eu vou visitar a Casa da Memória? Bom, partindo daí que o pessoal, nem a, a, a grande maioria de pessoas aqui em Teresópolis não sabe aonde é e o que é a Casa da Memória Arthur Dalmazo. Você tem lugares aqui em Teresópolis que não interessa para a gente, deveria interessar, mas que não interessa para o Teresopolitano, mas que interessa para quem vem de fora. Como a gente, quando vai no outro município, a gente quer conhecer as coisas dos outros municípios. E, pa, e o Teresopolitano, município de fora é sempre melhor que o nosso, infelizmente. E esse turismo de interior? O turismo lá da, da RJ 130? Então, no caso do interior, além da questão do turismo rural, nós temos também... Você tem a parte cultural também no interior. Você tem essa parte cultural, tem a parte ecológica também, porque para aquelas bandas tem o Parque Estadual dos Três Picos, com destaque para a Caixa dos Frates, que é um ponto praticamente conhecido por quase todos os teresopolitanos e teresopolitanas. E no turismo rural, que vem se desenvolvendo muito forte aqui, a questão, por exemplo, você vai visitar propriedades rurais, você vai ter uma experiência naquela propriedade, você vai ter o, o sistema do colher e pague, né? você, com o proprietário daquele sítio, você vai colher uma fruta, vai pegar uma fruta, vai colher uma verdura, um legume, vai ter aquela experiência, botar a mão na terra, literalmente falando, ter aquela experiência, visita, é, criação de animais, você aprender como é que é, e fora a questão da gastronomia, o turismo gastronômico, você vai se deliciar com uma, aquela comidinha caseira feita na zona rural, com as coisas produzidas no sítio, mas assim eu particularmente eu só eu só levo em sítios com o selo do orgânico, eu sou contra esse negócio de agrotóxico, sou totalmente contra, eu. 
Então, o, o sítio tem um selo de orgânico. Eu já tenho algumas parcerias, alguns sítios que eu levo, já tem selo do orgânico, tem umas experiências bem bacanas em algumas propriedades. É, outras propriedades estão se estruturando para receber turistas também, porque não é só simplesmente, não, vou abrir minha propriedade, não. Você tem que, ter um, tem que se preparar, é, você tem todo um... Uma, um planejamento para você ter uma noção. Quantos turistas eu consigo receber no meu sítio? Como é que é o acesso até o meu sítio? Dá para vir ônibus? Dá para vir van, micro ônibus? Então, todo esse planejamento. E aí, se a é questão do atendimento do cliente, que eu sou chato para caramba com isso também, se eu vou num lugar, um, seja um restaurante, um hotel, que eu não vou fechar parceria, se eu vejo que o atendimento não é bom, eu pulo fora, não fecho. Para mim, uma das coisas primordiais para um, para nó, para, falo como empresário aqui, é o atendimento ao cliente, né? excelência no atendimento ao cliente. Com certeza. O Marquinhos Rabib entrou aqui, ele botou grande, Arthur Esteves, um grande amigo, desde muito tempo, um abraço. É, ele aconselha aqui falando sobre um livro, mas ele tem sempre que falar, se é, é feito por um comunista. Ele botou aqui, Eber Marcurci, falava muito da sociedade industrial a partir da informática. Recomendo o livro deste comunista, Marcos Rabib. Marcos Rabib só, só é Marcos Rabib falando disso, senão não é Marcos Rabib. E ele continua, Arthur, tinha que fazer também o um turismo religioso, visitar a paróquia de Santa Teresa, aí eu colocaria também a igreja de Santo Antônio, né, no caso do turismo religioso. Visitar a paróquia de Santa Teresa, igreja de Santo Antônio, primeira igreja batista e o centro de Umbanda São Geraldo, que são os mais antigos templos religiosos. Bom, vamos por partes aqui é. então. Né? Um abraço, meu... Esse aí... Marquinho Habib, não vou falar nem que seja um amigo, é um irmão para mim, mais do que um amigo. Um abração para você, meu querido. É, o livro do Marcuse é importantíssimo. Eu tenho, eu tenho lá em casa esse livro, inclusive, que o Marquinho citou. Muito interessante. Um, foi um, o Herbert Marcuse foi um dos maiores filósofos e pensadores do século XX, inclusive, ali, daquela segunda metade. Em relação ao turismo religioso, eu, dentro de alguns roteiros meus, eu já faço visitações às igrejas. Mas a questão de um turismo religioso propriamente dito... É, eu acho muito interessante, sim, concordo plenamente com ele. Inclusive, eu, eu cheguei a criar um roteiro, antes da pandemia, eu cheguei a criar um roteiro, mas veio a pandemia e não pude botar em prática. E aí eu, eu fui resolvendo outras coisas e tal, e aí conheci uma, uma senhora, que ela é guia de turismo, ela veio morar recentemente em Teresópolis, pessoa maravilhosa, super experiente, foi de uma das primeiras turmas da Faculdade de Turismo do Brasil, ela uma pessoa muito experiente e que me propôs uma parceria para fazermos turismo religioso juntos, ela é guia de turismo também, a minha querida amiga Marise Petrelli, um grande abraço para ela também. E estamos numa parceria juntos para, a partir de 2023, trabalharmos o turismo religioso, é, porque, muitas vezes, dentro do senso comum, se acha que turismo religioso é só visitação a igrejas católicas. Também é, mas, não somente, porém, não somente isso. Temos também igrejas protestantes e de outras denominações religiosas também, por exemplo. Você, em, no Rio de Janeiro, por exemplo, você, além da visitação às igrejas católicas, tem a visitação aos terreiros de candomblé de Umbanda. Ah. E Teresópolis dá para você fazer isso também, ter essa, essa vertente, a visitação às igrejas católicas, às igrejas evangélicas. Eu acho muito bacana tudo isso, a candomblé, a Umbanda, a Kardec, tudo isso. Dá para você trabalhar isso. Aí você vai trabalhar os roteiros, claro, de acordo com os interesses de cada grupo. Eu lembro, de cada grupo, é. É, é. Eu lembro que uma vez, uns anos atrás, uma, uma amiga do Rio, que trabalhava com turismo, ela me, me chamou para receber um grupo aqui de israelenses que queriam conhecer terreiros de Umbanda. Eu falei, vamos, é. Só que acabou que ela teve uns problemas particulares na vida dela, ela acabou indo para Barcelona. Mas esse é só um exemplo. Então, dá para se trabalhar assim. Estamos até criando roteiro junto com a, com a Marisa Petrelli. Nesse sentido, vamos começar, vamos fazer uns testes, fazer os um test drive nele, ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar, o que precisamos corrigir, porque não é só você montar o roteiro e você lançar ao público. Você primeiro tem que testar. Tem que ver se funciona o projeto. Sim, tem que ver se funciona. Não somente isso, a questão da infraestrutura também, por exemplo, onde que eu vou poder parar uma van, um ônibus, um micro-ônibus, tem toda essa questão também que aqui em Teresópolis, nós guias de turismo temos essa grande dificuldade com essa questão de paradas para embarque e desembarque, também para os ônibus ficarem estacionados, uma coisa que precisamos resolver isso ainda também, e, é, essa parte de, de, da estrutura. E a questão do turismo, a questão, você tocou da questão da população transopolitana do turismo, Pois bem, precisamos aqui urgente de um trabalho aqui de educação turística, Perfeito, urgente, urgente, educação turística para ontem, e um trabalho também voltado 
é, já vem sendo desenvolvido muito forte o trabalho de educação ambiental. Temos excelentes educadores e educadoras ambientais e precisamos trabalhar isso junto com a educação turística, com a educação voltada para o patrimônio cultural também, para, para, é, educação museal, porque eu, infelizmente, ontem eu soube de uma, uma notícia muito triste, que um determinado posto aqui da Vaz, onde tinha os azulejos do mestre Amado, simplesmente acabaram com aqueles azulejos. Não é? uma, eu, acho uma, eu achei uma pena, eu achei uma pena mesmo. Mas isso mostra, mais do que nunca, isso prova as teorias, as minhas teorias aqui, e de outros também, defensores dos patrimônios culturais da cidade. Precisamos trabalhar, é, ter uma legislação voltada à proteção desses patrimônios culturais, mas, é claro, uma legislação que também ele dê incentivos aos proprietários desses patrimônios, isso é importante frisar, isso, isso tudo a ser estudado, não é? isso tudo a ser estudado e passa pelo legislativo, não é? e, em, em questão de legislativo também, que eu sinto falta na Câmara de Vereadores, a questão das comissões, uma comissão de turismo. É, você, quando fala no, no roteiro é, religioso, é, a gente tem que lembrar que a primeira igreja protestante de Teresópolis, o Marcos botou aqui, em Nova Friburgo tem a primeira igreja luterana do Brasil. Eu já fui lá. A primeira igreja protestante em Teresópolis, ela foi em Santa Rita. É, eu não tenho conhecimento se existe alguma coisa no local. Aliás, eu nem sei exatamente onde era o local. Foi a primeira igreja protestante. Esse pessoal, eles eram suíços que vieram para Teresópolis em carroça de boi. Imagina você vir de... Aqueles carroções de filme de faroeste, é assim que eles chegaram em Teresópolis. Você conhece a história? É, um, um pouco, sim. Ela está no um livro de, do, de Roberto Fel, que faleceu recentemente. Tem um livro, inclusive, com fotografias. Tem uma foto ali de uma carroça. E eles, eles eram suíços, vieram de Friburgo para cá. Levaram um, muito tempo para chegar aqui, né? Que é carroça de boi pelo meio da mata. É, e ali, em Santa Rita, a primeira igreja protestante, não era evangélica, protestante, em Teresópolis, foi em Santa Rita. Então, tem a, tem a sua história também. O, o, Arthur, me fala da, hoje, como é que você vê a Feirinha do Alto? Então, a Feirinha do Alto ele é um dos grandes chamarizes aqui para o, tur, o turismo aqui em Teresópolis, porque praticamente os roteiros de City Tour e alguns roteiros rurais os grupos, né, as agências, sempre pedem para nós finalizarmos na Feirinha do Alto. Uma, eu acho uma feirinha maravilhosa, mas que realmente estava precisando passar por essa revitalização, sim, a estrutura e tal, mas só, essa reforma estrutural ela poderia ter sido realizada na baixa temporada, porque agora, na alta temporada, fica uma coisa muito complicada, pra, pra, tanto para nós do, do, do trade turismo, para nós guias, mas que realmente precisava dessas reformas, sim, e espiqueira a Deus, esperamos que melhore. A questão, essa estrutura física da feirinha. Se acontecer a reforma, se continuar acontecendo, é obra para mais um ano. Não termina rápido não, hein? É, essas obras costumam, costumam demorar, mas esperamos que o resultado final ele seja bastante produtivo, seja, uh -huh. e que traga benefícios aos feirantes e a, e a todo o pessoal que trabalha direta, indiretamente com turismo, aos turistas e a população teresopolitana, que inclusive, uma coisa que eu sinto falta também, é a questão dentro do turismo, de onde nós engajamos mais a, a, a população transopolitana, a questão do turismo, consultarmos a, a, a população, essas questões do turismo que vêm sendo debatidas aí, e saber, será que é isso que a população quer, é isso que a população precisa? É, fica, ficam essas indagações. Agora, quando você fala numa educação turística, é porque nós, teresopolitanos, não sabemos receber, né? Então, questão de educação turística, um breve histórico aqui para vocês. Eu, recentemente, eu participei de um curso da Universidade Federal Fluminense, que foi um curso foi ministrado pelo pessoal do, do turismo da UF. É, foi o um curso do professor Ari, Ari Fonseca Filho, o qual mando um abraço também professor Ari. Então, meu mestre, uma pessoa querida, professor querido. E a questão da educação turística, ele é a base principal, a porta de entrada é isso, a questão do bem receber, da hospitalidade. Tá? Mas você pega outras nuances também, como eu citei aqui, a questão, você vai questão da valorização das identidades locais, você valorizar as identidades locais, as culturas locais, você é, trabalhar isso, não somente com a população teresopolitana, assim, de forma geral, mas trabalhar isso principalmente nas escolas, nas escolas da prefeitura, nas escolas do Estado, na rede 
particular de ensino e também com a, a população com trade turístico. É, você, é, é, como é trabalhado em Petrópolis, por exemplo, é, que você tem a questão da história da cidade, a geografia da, de Petrópolis, a história de Petrópolis, a, e também a parte prática, visitação dos atrativos turísticos de Petrópolis, para esse pessoal do trade turístico, para os alunos das escolas, isso é muito importante. É, trabalhar essa teoria e prática. Para mim, educação é isso. Se ficar na teoria, fica chato. É verdade. É verdade. Ficar na teoria, fica chato. Teresópolis, é, Petrópolis, não é que tenha mais história que a gente. É, é, nós temos uma história tão rica quanto Petrópolis, só que a família imperial morava lá. Era parque, de, é, era a casa de, de verão deles, né? E aí Teresópolis, Petrópolis acabou virando uma, uma cidade imperial. Mas nós aqui temos a nossa história que eles... Os nossos historiadores estão contando as histórias de Teresópolis e tem histórias importantíssimas e belíssimas. Né? A gente tem muita história bonita aqui. É, o Marcos botou aqui que foram os metodistas, não sei se foram exatamente os metodistas, que naquela época não tinha denominação de metodista, né? eram protestantes, mas a gente vai falar disso. Era a família Fel que organizou uma igreja na sua fazenda, veio o pastor Darcoso Filho, eu tenho esse livro, que fala disso, oh, Marcos, Marcos Rabib vai estar com a gente aqui na próxima sexta-feira. No programa de amanhã eu vou estar recebendo aqui a, a Kátia, ela vem para falar sobre a Assembleia de ontem, lá na, 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 no sindicato do, do Cinde PMT, a coisa está complicada, a coisa não está bem não. Então a Kátia, falei com ela hoje cedo, ela vai estar aqui no programa de amanhã. Atenção pessoal aí da, da, do CIN de PMT, funcionário da prefeitura em geral. Amanhã a Kátia volta ao programa para falar sobre as decisões que aconteceram ontem. Obviamente as pessoas já estão falando sobre isso, mas eu preciso comentar com a Kátia, preciso ter a Kátia aqui, aqui no programa e ela já marcou comigo e já confirmou a vinda dela no programa de amanhã. Você acha, Arthur? que o nosso turismo já está começando a se recuperar pós-pandemia? Então, o turismo, sim, aos poucos, sim, ele está se tendo essa recuperação no pós-pandemia, Hélio. Porém, ainda, eu digo a você, nossos telespectadores aqui, precisamos, como eu disse aqui no início, botar a casa em ordem. Porque quando você vai construir uma casa, uma das primeiras coisas que você faz é justamente a construção dos alicerces do turismo. E quais são esses alicerces? De, é, isso aí eu falo de políticas públicas voltadas para o turismo. É a questão de termos um plano municipal de turismo, precisamos ter isso aprovado em lei, um fundo municipal de turismo para você conseguir concretizar essas ações do plano e a conferência municipal de turismo para consultar não somente o trade turístico, mas a população teresopolitana também, porque assim, a questão do turismo ele tem que ser uma coisa que traga benefícios é, sociais, políticos, econômicos, para toda a população, não somente para uma meia dúzia de pessoas abastadas. Ele tem que beneficiar todo mundo. E o Parque Jorge Marques, que já tem a placa, mas não tem o parque? Então, é sobre a questão do, do parque, do, que vai ser no Sudantex, não é isso? É, a ideia é que seja no Sudantex. Né? Olha o terreno maravilhoso que tem ali, né? A ideia é que seja ali, mas está, a, 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 isso tem que passar pela Câmara ainda. Então... Eu não tenho, o Jorge Marsh não tenho nada contra, teve a sua história aqui na cidade, muito interessante também, porque a, a parte da cidade nasce da antiga fazenda de Nossa Senhora de Santana do Paquequé, né, quando a fazenda desmembrada e retalhada, e, e nos tornamos a vila de Santo Antônio do Paquequé, distrito de Magé. Mas, muitos anos atrás, eu estava comentando com, você, comentando com você no intervalo, o saudoso professor doutor Roberto Cavalcante, Roberto Cavalcante, Roberto Cavalcante ele já se falava nisso há mais de 15 anos atrás, sobre ali na antiga Sudantex, temos um parque urbano nos mesmos moldes de um, de um Hyde Park em Londres, de um Central Park é, na, na, nos Estados Unidos, ou daqueles parques também na, na França, um, um parque de, de Boulogne, de Boulogne na, em Paris. Nós temos o local e não temos o parque. Então, que, vamos torcer para que tenha esse parque aí, porque um parque desses urbano, tra, além de trazer turistas, tra, é, traria muita qualidade de vida também para a nossa população. Porém, por uma questão... Meu ponto de vista aqui, aí eu falo... É, é, questão historicamente, o parque deveria se chamar Parque Professor Doutor Roberto Cavalcante, pela luta que o Roberto teve. Meu ponto de vista. O Jorge Mas, dá um nome de outra coisa para ele, mas o Roberto, doutor Roberto luta tanto para ter um parque ali, se ele estivesse vivo, ele estaria... Ele ele eu acho que 
estaria até feliz. Lutando, porque... Estaria lutando. Você falou 15 lutando. anos, mas foi há mais tempo. Porque... Foi mais tempo, foi, foi mais tempo. Porque eu estava na, na... Foi na minha época de Rádio Teresópolis. Já foi há muito tempo. E realmente o Roberto Cavalcante foi um lutador por isso aqui em Teresópolis, né? E a gente chegamos ao final do programa. Muito obrigado pelo carinho. É, o aniversariante de hoje, Arthur Esteves. Parabéns, Arthur. É... Obrigado. E ele vem sempre aqui com a gente falar sobre turismo também, sobre cultura em geral, e turismo é cultura, cultura é turismo, e a gente precisa melhorar aqui em Teresópolis muita coisa, muita coisa mesmo. Pode? Então, só dar as palavras finais aqui, né, só para encerrarmos aqui, é, precisamos também, só para encerrar urgente aqui das placas, já que você falou em placa, não é, do Parque Jorge Macho? É. Pois é, a placa do Parque Jorge Márcio saiu, mas as placas para marcação, para marcação de desembarque e desembarque dos ônibus de turismo e para a Praia dos ônibus de turismo até agora nada, né? mas enfim. E também para dizer que estou organizando junto com a minha amiga e confreira Verônica dos Anjos a antologia deles para elas. Não é? Serão 25 escritores, homens, que vamos, cada um vai homenagear uma escritora. Vai ser muito bacana, vai ser lançado no mês da mulher, no ano que vem, março de 2023. Legal, legal. Dizer e as inscrições estão abertas, os escritores aí, quiserem homenagear sua escritora, sua predileção aqui. Eu já, eu já escolhi a mim, inclusive, é uma grande escritora, uma grande amiga, mas não vou dar spoiler. <risos> tá bom, gente, as inscrições estão abertas. E um forte abraço a todos e a todas. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, eu agradeço a você, ao meu querido amigo Vanderlei Pérez, ao Vanderlei Júnior, a toda a equipe aqui. É, um abraço também à Nina Benedito, outra amiga querida também. E desejo um maravilhoso dia pra, para todos vocês, aí, gente. Sucesso. Maravilhoso dia para você que é o um aniversariante. É, pessoal, então amanhã já confirmado, a Kátia vai estar aqui no programa, Sindicato do Desfuncionário da Prefeitura, o Sindipmt, falando com a gente sobre essa assembleia que aconteceu ontem. É o tema do programa de amanhã também. Muito obrigado a todos vocês. Quatro da tarde a gente está de volta. E a meia-noite também tem reprise. Aquele abraço, tchau pessoal.